Это и не ателье даже, а мастерская классического костюма. Так вот, одного из владельцев, Антонио Паласиоса Фернандес, обвинили в избиении девушки. В распоряжении Life News есть видео. Всю эту некрасивую историю москвичка Юлия Зеленская выложила в соцсетях с фотографиями, документами. Как выяснилось, она работала пиар-директором в ателье, правда, всего месяц, и была уволена. Когда Юлия попросила о расчете, то получила довольно грубый ответ, но и этим дело не закончилось. Антонио Паласиос Фернандес на глазах у десятка сотрудников избил ее и спустил с мраморной лестницы. Антонио меня схватил и начал вытаскивать силы из комнаты. Я упиралась ногами, там должны быть очень много отпечатков моих ног. А, тащил, наносил удары, в какой-то момент как-то он меня повалил, начал душить. Вот в итоге я полетела с лестницы, дальше, когда я включилась, он начал тащить меня за руку. Я пришла в себя, начала от него отбиваться, пытаться тоже как-то отмахнуться. Он все равно меня силой вытащил дальше, дальше в коридоре начал, продолжал наносить удары. В итоге выставил меня в шелковой кофте на улицу в минус 10, без вещей. Потом выкинули следом мою сумку и вещи. Болело все. Я двое суток спала, и меня только тошнило, потому что у меня закрыта травма черепного мозга. Все побои зафиксированы справки. Да, было плохо. При этом девушка утверждает, что от процесса избиения хозяин ателье явно получал удовольствие. Как оказалось, Юлия не первая, кто пострадал от руководства ателье премиум-класса. Под ее рассказом в Фейсбуке нелестные отзывы о мастерской, в частности о ее владельцах, оставили несколько девушек. Свою историю Life News рассказала и бывшая сотрудница ателье Ирина Сафина. Ей повезло больше, чем Юлия. Она делалась только отсутствием зарплаты и угрозами. После увольнения девушки звонили и настоятельно рекомендовали не распространяться. В противном случае обещали большие проблемы. Ко мне подошел человек, и на мои просьбы выслушать меня, меня просто ударили по руке. Вот. Это, в принципе, тому и свидетели, это все видели. Вот. На что я подошла к руководству, выяснить ситуацию. В итоге ситуация не была выяснена. Мне сказали, если я не извинюсь, то я вылечу пробкой за 40 секунд. У них любимое выражение. Ты вылетишь пробкой за 40 секунд. И меня прилюдно якобы уволили. Сказали, что мне выплатят заработную плату. Естественно, мне никто ее не выплатил, не выплачивает до сих пор. Приписали каких-то там баснословных 15-17 тысяч штрафов. Ну и у самой Юлии есть снятая на телефон история еще одной девушки, над которой издевались в ателье. Ее держали около получаса, несмотря на ее плач и просьбу отпустить. Адвокат Юлии Зеленской Ирины Сафина и Савва Харитонов сообщил, что его подопечные уже подали заявление в полицию. Однако он считает, что стражи порядка в этой ситуации сработали недостаточно хорошо. Мы получаем отказные материалы по уголовному делу, несмотря на то, что все доказательства у нас собраны и, в принципе, представлены. Есть видеоматериалы, есть фотоматериалы, есть свидетельствования на, на побои, где все повреждения перечислены. И почему в таких условиях дело спускают даже не в дознании, а к участковому, нам не совсем понятно. Мы ждем, конечно, письменных материалов отказ, будем их обжаловать в случае отказа возбуждения уголовного дела. Вот, и смотреть, какие отношения у нашего товарища Антония с органами внутренних дел ОВД Арбат. Как выяснила их ньюс, элитная мастерская по индивидуальному пошиву одежды, обуви и аксессуаров выполняет заказы и для Кости Дзю, и для Ксении Собчак, и Максима Виторгана, и Сергея Шнурова, и Басты. К слову, несколько дней назад Собчак похвасталась в Инстаграме своим клетчатым костюмом от Мастер Сьют. Ну а подписчики ателье в Инстаграм требуют наказания для владельца мастерской и призывают отказаться от ее услуг.